ഹായ് എവറി വൺ ജെ ബി എഡ്യൂ കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ പ്രോ ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് എ പാർ ഷോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇഫ് സച്ച് എ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീംഡ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയർ ബി സച്ച് എ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ബൈ ഈക്വൽ ആനുവൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ഫൈവ് ഇയർ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഫോളോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആസ് ഇറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് അപ്പം അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ടു ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഇനി അതിലെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റെഡ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ബൈ ഈക്വൽ ആനുവൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ഫൈവ് ഇയർ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ടാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ വൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ അക്കൗണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിലാണെങ്കിലും ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിബെഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ അതായത് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റീപേബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റീപേബിൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു നിശ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അഞ്ച് വർഷം മൊത്തമുള്ള വർക്ക് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ഒന്നിച്ച് റീപേയ്മെൻ്റ് നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയറുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ
അത് ആ വർഷത്തെ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ വർഷവും നാലായിരം രൂപ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നീടുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതും നമ്മളിവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷവും ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതി ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വീണ്ടും അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നു നാലാമത്തെ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീനിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ വർഷം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തത് ഫോർ തൗസൻഡ് ബാലൻസ് വന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ഒരു വർഷം കൂടിയുണ്ട് ആ ഒരു വർഷം ലാസ്റ്റത്തെ വർഷവും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ നാലായിരം രൂപയാണ് ആ നാലായിരം രൂപയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി പിന്നീട് അതിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ടും റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നിച്ചല്ല ഓരോ വർഷവും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റീപേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണത് റെഡിമബിൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓരോ വർഷവും ഡിസ്കൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും ആ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും എത്ര എമൗണ്ട് റെഡീം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എമൗണ്ട് റെഡീമബിൾ റെഡീംഡ് പെർ ഇയർ മൊത്തമുള്ളത് ടു ലാക്ക് ആണ് ടു ലാക്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ വർഷവും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും എത്രയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഡിപെൻഡർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യത്തെ വർഷം മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ കുറച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയർ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി കുറച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം ഫിഫ്ത് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബിഗിനിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വർഷം ടു ലാക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ വർഷവും എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വർഷത്തെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓ
നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ആകെ വ്യത്യാസമുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുന്ന എമൗണ്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരിക അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ആദ്യം ആദ്യത്തെ വർഷം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ആ വർഷത്തെ അവസാനം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുക എഴുതുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ആയിട്ട് എഴുതി ആ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് ആ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ വർഷം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അതിവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ബാലൻസ് പിന്നീട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർ തൗസൻഡ് പോയാൽ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ നാലായിരം നമ്മൾ എഴുതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ആ വർഷം ബാലൻസ് എമൗണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതും ആ എമൗണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ റുപ്പീസ് അപ്പം അത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കി ആദ്യം ചെയ്തത് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ലൈഫ് അതായത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എമൗണ്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക